C'est parfait ainsi. J'aime être sûr que les trous sont bien rebouchés. C'est important d'être un prospecteur responsable. Aussi, il est important de déclarer ces trouvailles. Beaucoup de personnes ne sont pas sûres de ce qui constitue un trésor et ce qui n'en est pas un, ce qui doit être enregistré ou pas. J'ai obtenu un entretien avec Annie Boyard. Elle est ce qu'on appelle ici en Angleterre un FLO, c'est-à-dire un officier de liaison en charge des découvertes réalisées par les utilisateurs de détecteurs de métaux. Elle travaille pour le PASS, Portable Antiquities Came. Cet entretien s'est déroulé lors d'une journée de détection organisée par Metal Detectives et XP Adventures. J'ai pu passer du temps à discuter avec elle et lui poser des questions à propos du Treasure Act et de la déclaration des trouvailles. Ce jour-là, elle a été très occupée. 78 personnes participaient à ce rassemblement de chercheurs et 68 trouvailles ont été déclarées. Comme vous le voyez, c'est un résultat superbe. Je vous laisse avec l'entretien d'Annie Boyard. J'espère que vous apprécierez. Bonjour Annie Boyard. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le Treasure Act et comment les détectoristes le respectent-ils Le Treasure Act est apparu en 1996. Il a remplacé les anciennes lois relatives à la découverte de trésors. Nous avons établi trois critères principaux pour définir ce qu'est un trésor. Le plus simple est... Tout objet en or ou argent ou contenant plus de 10% d'or ou argent en poids est de plus de 300 ans. Pour les monnaies, c'est un peu différent. Deux pièces en argent ou en or trouvées au même endroit peuvent être considérées comme trésors. Les objets proto-historiques datant d'avant l'époque romaine, ou l'âge de fer, sont automatiquement considérés comme trésors. Combien y a-t-il de FLO en Angleterre et au Pays de Galles En ce moment, je pense qu'il y en a 39. Nous sommes implantés dans les musées, les universités et les conseils régionaux. Si je viens trouver quelque chose que je considère être un trésor, combien de temps ai-je pour le déclarer si vous trouvez quelque chose que vous pensez être un trésor ou un objet archéologique, vous avez 14 jours pour le déclarer auprès des instances archéologiques. Mais la plupart des gens le déclarent auprès de leur FLO qui le déclare pour eux. Donc, quelle est la réelle procédure à suivre si je trouve un trésor Que se passe-t-il ensuite une fois que la découverte a été déclarée aux instances archéologiques, un rapport est écrit. L'objet est photographié, puis envoyé au musée. Une fois que le rapport a été approuvé par le conservateur du British Museum, il est demandé aux musées locaux s'ils sont intéressés pour acheter l'objet. Si le musée dit oui, alors les instances archéologiques font une enquête et il est officiellement déclaré comme trésor. Ensuite, l'objet va au comité d'évaluation des trésors composé de commissaires priseurs, vendeurs et experts qui se mettront d'accord sur le prix du marché actuel. On informe ensuite le découvreur et le propriétaire terrien. On demandera au musée de récolter les fonds. Si tout le monde est d'accord, l'objet est vendu. Et le découvreur et le propriétaire terrien se partagent les gains pour moitié. Depuis la mise en place du Treasure Act, est-ce que vous pensez que les contributions des détectoristes ont aidé à préserver l'histoire britannique Pour résumer, oui, la progression a été très importante. Les articles enregistrés comme trésors l'année dernière l'ont été au nombre de 1008 exactement. Mais il ne s'agit pas de simples objets. Je parle uniquement des découvertes reconnues comme trésors. C'est de plus en plus important chaque année. Donc oui, avec l'aide des détectoristes, nous avons en gros réécrit une partie de l'histoire de ce pays. Est-ce que vous pensez que nous autres détectoristes faisons du bon travail Oui, absolument, du moment que les trouvailles sont déclarées et enregistrées. Est-ce que vous recommanderiez le principe du Treasure Act à d'autres pays où la détection est parfois interdite ou regardée de travers. Je sais que la détection de métaux est illégale dans certains pays européens. 
Cependant, je sais que la détection a quand même lieu dans ces pays et les objets disparaissent. Des lois telles que le Treasure Act aideraient énormément à enregistrer les trouvailles de ces pays et à les présenter au public auquel elles appartiennent, alors qu'elles sont pour le moment perdues. Chaque pays a sa propre idée sur la détection. Mais tout le monde peut voir à quel point c'est un succès au Royaume-Uni. Et je ne vois pas pourquoi cela ne pourrait pas être de même dans tous les autres pays. Comment voyez-vous le futur pour la détection de métaux au Royaume-Uni Bonne question. Je pense que la détection de métaux va rester un passe-temps très populaire et il n'y a aucun doute sur le fait que de plus en plus de gens vont continuer à déclarer leurs trouvailles. De mon point de vue personnel, la documentation est un sujet important car beaucoup de choses sont découvertes par les détectoristes et il est pour moi difficile de me maintenir à niveau. Je pense que les relations entre les autorités et les détectoristes se sont améliorées. Nous avons une meilleure compréhension de ce que l'autre peut faire et je pense que ça va encore s'améliorer. Je sais de par ma présence qu'il y a au moins 15 à 20 découvertes archéologiques en cours d'enregistrement en ce moment. Donc les détections ayant une véritable organisation sont la clé de tout cela, n'est-ce pas oui, en effet. Pouvoir assister à ces détections ne met pas seulement en lumière le succès du Treasure Act et la manière dont les choses fonctionnent ici. Car nous enregistrons aussi beaucoup d'objets archéologiques non qualifiés de trésors, ce qui est tout aussi important. Donc oui, être ici et enregistrer les objets tout juste sortis de terre est très utile. Je me suis souvent demandé, est-ce que l'on doit aussi déclarer les silex et poteries Oui, oui, absolument. J'insiste toujours auprès de mes détectoristes afin qu'ils les répertorient, à moins qu'ils soient sûrs que ce soit un type moderne. Je dis aux gens de me ramasser les fonds de peau, les parties décorées et ouvragées. Ce ne sont pas seulement les monnaies, mais les poteries qui sont signes de la présence d'un site. Les silex aussi. Ils apparaissent principalement dans les sols labourés et retournés par les engins agricoles. Donc, si vous voyez des silex qui ont l'air d'avoir été travaillés, ramassez-les et montrez-les à l'officier de liaison chargé des trouvailles ou aux spécialistes en silex. Parce que ces objets ne sont pas toujours faciles à trouver. C'est très important. Vous avez parlé de terre labourée. Je vois beaucoup de gens qui trouvent énormément de dépôts très horaires en ce moment. J'ai constaté récemment que les découvreurs de tels dépôts arrêtaient de creuser lorsque ces dépôts se situaient en dessous du niveau de travail de la charrue. Oui. En tant qu'archéologue de terrain, je me dois d'informer qu'il est important de s'arrêter de creuser lorsque vous arrivez au-delà de la zone de travail de la charrue c'est-à-dire au niveau de la couche archéologique dite « en place », pour ne pas perturber le contexte archéologique primaire. Les détectoristes responsables s'arrêtent de creuser lorsqu'ils voient qu'ils atteignent ces couches. Et je ne peux que les applaudir. Donc, si vous trouvez un trésor, les amis, et qu'il se prolonge sous la couche de l'amour, arrêtez de creuser, appelez votre FLO et laissez-le s'en occuper. Au nom de tous les utilisateurs de détecteurs XP, je ne peux que vous remercier infiniment pour tout le travail exceptionnel que vous avez réalisé ici. Vous n'avez pas arrêté et les gens ont fait la queue pour enregistrer leurs trouvailles toute la journée, ce qui est excellent. Merci beaucoup.